मित्रुक पेर पेर नमस्त मानजु निजाबाद पार्लम एन काग मन प्रां बुद्धिड कविता गारी पार्लम अभ्यर्थि वार प्रचार प्रचार कार्यक्रम में भाग मन को सुजन रेडिगार यूके ली अरएस पार्टी जनरल सैक्रटरी वो वारो प्रदी गुजरएस पार्टी लार्यवर्ग सभ्युजु रा वार मुख्य उद्देश्य प्रात प्रजल संक्षेम कोसम प्रात अभिवृद्धि कोसम कविता कृषि ने मरी विवरी अटू एनआरएस इट गल फारे कंट्री अरब कंट्री मैं कवि कवि प्रजक ये विधा तोडपा मैं टीआरएस पार्टी ये विधा मुंको लपट यह प्रजु संक्षेम का उड़ाने अभिप्रा तो वाल प्रत्येक लड़ी रावे दाने कोसमें जगीत प्रेस मीट मैं एर्पड़े जी मैं दाने गुरी वो वार विषयानी अभि प्रदीप यूके एनआरआर सर मैं एनआरएल कविता मदत निजाबाद पार्लमें निजर्ग में पड़चे जो मुख्य कविता गारूँ पशु रैतम कृषि उ दाटो मम्मल ने एनआरएल लवाल दाखिल मदत मेमीरोज इकड़की राव जो अटे पशु उद्यम पशु पशु उद्यम एपड़ता स्टार्ट पार्लम बिल्ल एपड़ता वो प्रवेश पेटारो आ रोज लोन मेरे एनआर मित्र मदत प्रभुत् कदल के प्रभुत् पशु पशु रैत बोर्ड एर्पटे दी ओक कृषि उबीर चयलता उद्यम चप्पार दाख संबंधी फोटो वीडियो क्लिपिंग चोटो मैं सोलैटी फोटो मुख्य मेमें चाहे देशा की रईते वे अंदर मन अंदर तेसने विषय का रईत कोसम मैं मन नायक मन प्रजल गमन यह विषय नेंटे बीजेपी वो वाले उन्नी पनी वाल इन रिक्वेस्ट सुमार इरव रिक्वेस्ट सुमार इरव रिक्वेस्ट कविता गार पंपना वाल पट्टुकं ईद संवस पालन उड़ा इपू मुसली कन्नीर का मैं अधिकार बीजेपी मैं पसु बोर्ड पड़ता मुसली कन्नीर का दाने मैं तीव्र खंड इधव ग मेम मल्ल अधिकार मैं पशु बोर्ड पड़ता सिग्गुलेट एंक इन रोज अधिकार मेरे चयीर इन मल्ल वस्ते पड़ता रेवे पदमूड़ो राजनाथ सिंग जंतर मंतर तक रईत उद्यम में माटाक वो मेम अधिकार पशु बोर्ड पड़ता हामी इच्छा रईत हामी इच्छी दाँ मरचिपो मरचिपो मोन्तार राजनाथ सिंग गार असल रैत कषाले मोदी सारी वार कष्ट चलिपोन बच्चे अबद्धा बीजेपी अंत अबद्धा मूट लेखे बीजेपी प्रामीस नील मूट लेखाई ना कविता गारा पसुप बोर्ड कोसम कृषि तेलंगा राष्ट्र एर्पड़ गए रेवे पदना रेवे पदना जून पन्डव तारीख ना तुम मोदी विनति पत्र निर्मला सीतारामन गारे पसु पसु बोर्ड एर्पट चेयर रे रेवे पदना जुलाई पदव तेजी एंपी कविता गारे विनति पत्रा की यूनियन मिनीस्टर नीता निर्मला सीतारामन ग स्पंदू अग्रिकलर मिनीस्टर पस बोर्ड विषय वारी लेख रहा जो अट्ल रेल मूड रेवे पद मे एन तारीख प्रधानमंत्री मोडी गार विन पत्र अंदे जो नागुरी रेवे पद मे इरव तेजी यूनियन मिनीस्टर निर्मला सीतारामन ग निजामाबाद जिले जाक्रापल मंडल व पड़गल व पस बोर्ड स्पैस पार्क एर्पटी विनति पत्र इविंद ईद रेवे पदहार फिब्रवरी पदहार तेदी के मुख्यमंत्री कल पशु बोर्ड एर्पट को मदत पूरा आर रेवे पदहार जून पद यूनियन मिनीस्टर सी निर्मला सीतारा स्पंदू पड़गर वा पस बोर्ड एर्पट चेय स्पैस पार्क कोसम निधल चेयर राष्ट्र प्रभुत् विवरा अड़गर एडु रेवे पदहार आगस्ट पन्डव तेदीन तमिलना मुख्यमंत्री जयलिता कल पशु बोर्ड एर्पट को विनति पत्र रेवे पदहार जून आगस्ट इरव महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कल विन पत्र अंदे जो 
తొమ్మిది రెండు వేల పదహారు ఆగస్ట్ ఇరవై ఐదున మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వినతి ప్రధానమంత్రికి వినతి పత్రం ఇచ్చారు పది రెండు వేల పదహారు సెప్టెంబర్ పదహారున పతాంజలి యోగా గురు స్వామి రామ్దేవ్ రామ్దేవ్ గారికి వినతి పత్రం ఇచ్చి వారిని తెలంగాణకు ఆహ్వానించడం జరిగింది పన్నెండు రెండు వేల పదిహేడు మే ఎనిమిదిన మరోసారి యూనియన్ మినిస్టర్ నిర్మల సీతారామన్ గారు కలిసి వినతి పత్రం అందజేశారు పదమూడు రెండు వేల పదిహేడు జూలై ఒకటవ తేదీ ఎమ్మెల్యేలందరితో కలిసి అస్సాం ముఖ్యమంత్రి సర్బానంద సోనోవాల్ గారితో జాతీయ బస్ బోర్డు ఏర్పాటుపై చర్చించారు పద్నాలుగు రెండు వేల పదిహేడు డిసెంబర్ ఇరవైన తెలంగాణ రాష్ట్రపతి కేటీఆర్ గారు వినతి పత్రం ఇచ్చారు పదిహేను జులై ఏడవ తేదీన అస్సాం ముఖ్యమంత్రి ప్రధానమంత్రికి లేఖ రాశారు పదహారు రెండు వేల పదిహేడు మార్చ్ ఎనిమిదిన ఆగస్టు నాలుగవ తేదీన ఎమ్మెల్యేలందరితో కలిసి ప్రధానమంత్రి మోడీని కలిసి నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో బస్ బోర్డు గురించి వివరించారు పదిహేడు రెండు వేల పద్దెనిమిది జున్ జనవరి మూడున యూనియన్ మినిస్టర్ స్పైస్ బోర్డు తెలంగాణ ప్రభుత్వం సంయుక్తంగా కామర్స్ మరియు ఇండస్ట్రీ శాఖలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు పద్దె రెండు పద్దెనిమిది రెండు వేల పద్దెనిమిది జనవరి పదిహేనున స్పైస్ బోర్డు చైర్మన్ ఎంపీ కవిత కార్యశ కార్య కార్యశాల నిర్వహించారు పంతొమ్మిది రెండు వేల పద్దెనిమిది జూన్ పద్దెనిమిది పసుపు పసుపు రైతులందరినీ కలిసి ప్రధానమంత్రికి మరొకసారి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇరవై రెండు వేల పద్దెనిమిది జూన్ పంతొమ్మిదిన యూనియన్ మినిస్టర్ని కలిసి మరొకసారి ఉత్తర్వులకు విన వివరించారు అంటే ఇరవై ఇరవై ప్రయత్నాలు జరిగినాయి ఇవన్నీ నేను ఎందుకు చదివాను అంటే వాళ్ళు తడిగుడతో గొంతు వస్తున్నట్టు పచ్చి అబద్ధం మాట్లాడుతున్నాయంటే కవిత గారు ఎట్లా పసుపు రైతులకు ఎట్లాంటి కృషి చేయలేదు అందుకని నేను ఇరవై చదివినాను ఇరు ఇన్నిసార్లు ఇరవై సార్ల నిర్మల సీతారామన్ గారు కావచ్చు ప్రధానమంత్రి కావచ్చు అరు మన రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు కావచ్చు ఇన్నిసార్లు కలిసి చెప్పినా కూడా వాళ్ళు ఇవాళ అబద్ధాలు మాట్లాడుకుంటూ పసుపు రైతులను ఐదేళ్ళుగా మోసం చేసి మళ్ళీ మేము అధికారంలోకి వచ్చి పుస్తే పసుపు బోర్డు పెడతామని దీన్ని ప్రజలు ఏ విధంగా నమ్మరు నమ్మే పరిస్థితి లేదు ఇకపోతే కొందరు రైతులతో నామినేషన్లు వేసి వేయించి వాళ్ళు పక్కదారు పట్టించి రైతులను మోసం చేసే పనిలో ఉన్నారు దీనికి మన అందరం కూడా మీడియా మిత్రులు అందరూ కూడా యా నిజం ఏంటిదో వాస్తవం ఏంటిదో మనం చేసిన పని ఏంటిదో ప్రజలందరికీ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ విషయం చెప్పడానికి మేము ఎన్ఆర్ఐలుగా లండన్ నుంచి వచ్చి ఈ ప్రచారం చేస్తున్నాం ఈ ప్రచారంలో భాగం పంచుకుంటున్నాం ఇకపోతే బీజేపీ ప్రభుత్వం కేంద్రంలో పూర్తిగా ఫెయిల్ అయిపోయింది వారు సెంట్రల్లో ఉండి చేయాల్సిన పనులు ముఖ్యంగా మూడు ఒకటి ఎకనామిక్ రెండు ఫారెన్ అఫైర్స్ వారు చేయాల్సిన మూడు సంక్షేమం మూడిట్లలో కూడా వాళ్ళు దారుణంగా ఫెయిల్ అయ్యారు మనకు ఫే టీవీలలో సోషల్ మీడియాలలో ఫేస్బుక్లలో చూపిస్తున్నట్టు మంచి మంచి ఫోటోలు మంచి మంచి వీడియోలు బాగానే ఉన్నాయి కానీ వాస్తవంలో మనం తెలుసుకుంటే రెండు వేల పద్నాలుగు ముందున్న జీడిపికి ఇప్పటికి పెద్ద తేడా ఏం లేదు మన మన ఎకనామీలో పెద్ద ఎదిగింది ఏం లేదు పోగా డిమానిటైజేషన్లో ఎంతోమంది ప్రజలు వాళ్ళ డబ్బులను వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళకి తెచ్చుకోవడానికి లైన్లలో నిలబడి చనిపోయిన సందర్భాన్ని మనం చూసినాం డిమానిటైజేషన్ ముఖ్య ఉద్దేశం డిజిటల్ మన ఫేక్ కరెన్సీ కౌంటర్ ఫీట్ ఒకటి తక్కువ చేయాలి కౌంటర్ కౌంటర్ చేయాలి రెండోది లూజ్ కరెన్సీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డిజిటలైజ్ చేయాలి అండ్ మూడోది టెర్రరిస్ట్లకు ఏదో ఫండింగ్ వస్తుందో దాన్ని ఆపేయాలని చెప్పేసి ఈ మూడిట్లలో కూడా దారుణంగా ఫెయిల్ అయ్యారు ఎందుకంటే మొన్ననే మనం చూసినాం పుల్వామా దాడి టెర్రరిస్ట్లకు ఫండింగ్ ఎట్లనే జరుగుతుంది లూజ్ కరెన్సీ అన్నాం డిజిటలైజేషన్ అన్నాం అప్పుడు ఉన్న లూజ్ కరెన్సీకి ఇప్పుడు ఉన్న లూజ్ కరెన్సీ డబుల్ అయిపోయింది మూడోది కౌంటర్ ఫిట్ కరెన్సీ ఒక్కొక్కరు రోజుకు కొత్త కలర్ నోట్ వస్తుంది ఏదో సొందో ఏది నక్కలేదో తెలియని పరిస్థితి సంక్షేమ పథకాలు తీసుకుందాం ఇప్పుడు మొన్న వాళ్ళు ఆయుష్మాన్ భవన్ వచ్చారు తెలంగాణలో ఆరోగ్యశ్రీ ఉన్నాయి అట్లాంటి పథకాలే చాలా రాష్ట్రాలలో ఉన్నాయి ఆల్రెడీ రాష్ట్రంలో ఉన్న పథకాన్ని కేంద్రం మళ్ళీ తీసుకొచ్చి రాష్ట్రం మీద నెత్తిగా రుద్దడం అంటే డబ్బులను దుర్వినియోగం చేయడము టైం దుర్వినియోగం చేయడము వ్యవస్థను దుర్వినియోగం చేయడం తప్ప ఏం లేదు ఒకవేళ మీరు ఏదైనా పథకం కేంద్రం తీసుకురావాల్సి వస్తే రాష్ట్రంలో లేని పథకం తీసుకురావాలి ప్రజలకు ఉపయోగపడేది ఆల్రెడీ ఉన్నదానే పట్టుకొచ్చి మళ్ళీ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ నెత్తిగా రుద్దడం అంటే ఇది అది ఒక ఎడ్డి చర్య తప్ప ఏం లేదు మూడోది ఫారెన్ అఫైర్స్ ఫారెన్ అఫైర్స్లో ఇప్పటి వరకు కూడా మనం మసూద్ అజర్ని గ్లోబల్ టెర్రరిస్ట్గా డిక్లేర్ చేయించలేకపోయాం మనం ఎంతో మాట్లాడుతున్నాం మనకి దేశ ఇంటర్నేషనల్గా భారతదేశం రెప్యుటేషన్ పెరిగింది అని చెప్పేసి కానీ అదంతా మనకు పేపర్ వరకే నిజంగా మనం చేయగలిగినామా చేయలేకపోయినాం ఇప్పటికి కూడా ఇంకా చేయాల్సింది చాలా ఉంది కాబట్టి కేంద్రం ఏంటంటే ఇది రాష్ట్రంలలో రాజకీయాలు ఈ రాష్ట్రాలలో చిన్న చిన్న విషయాలు ఇలా ఏలు పెట్టకుండా కేంద్రంకి వాళ్ళకి ఏదైతే దేశానికి ఏదైతే అవసరమో దాంట్లో వరకు వాళ్ళు టైం స్పెండ్ చేస్తే దేశం బాగుపడే అవకా
ఫెడరల్ ఫ్రంట్ గారు ఫెడరల్ రాగానే తక్షణమే పసుపు బోర్డుకి ఏర్పాటు చేసుకుంటాం బీజేపీ కాంగ్రెస్ రెండు ఇంటికి పోతున్నాయి టీఆర్ఎస్ గారు మన కేసీఆర్ గారి ఫెడరల్ ఫ్రంట్ రాబోతుంది మన దేశం స్వర్ణయుగంలో ప్రయాణించడానికి సమాయత్తమవుతుంది జయ తెలంగాణ